সৌদি আরবে দেখা গেছে রমজানের চাঁদ আজ থেকে মধ্যপ্রাচ্যের রোজা সন্ধ্যায় জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির বৈঠক মধ্যরাতে বাজারে ভোক্তা অধিদপ্তরের অভিযান হাত বদলেই বাড়ছে দাম রোজা ঘিরে কম দামে পণ্য বিক্রি শুরু জামালপুর পৌরসভায় সড়ক নির্মাণে নিম্নমানের খোয়া ব্যবহার এলজিডিকে ম্যানেজ করে দায়সারা কাজের অভিযোগ জনবল সংকটে শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা ব্যাহত দালালের উৎপাদ চরমে ঢাকায় থাকেন তত্ত্বাবধায়ক অস্কারে ওপেন হাইমারের জয় জয়কার সেরা চলচ্চিত্রের পাশাপাশি সেরা অভিনেতা পরিচালক সহ ঝুলিতে সাতটি পুরস্কার সৌদি আরবে দেখা গেছে রমজার মাসের চাঁদ আজ থেকে দেশটিতে শুরু হচ্ছে রোজা রোববার স্থানীয় সময় বিকেল সাড়ে পাঁচটায় আনুষ্ঠানিকভাবে চাঁদ দেখা শুরু হয় সন্ধ্যা ছটা দশ মিনিটে চাঁদ দেখার বিষয়টি নিশ্চিত করে সৌদি আরবের রয়্যাল কোর্ট পবিত্র কাবা ভিত্তিক ফেসবুক পেজ ইনসাইড হারা মাইনে এক বিবৃতিতে জানানো হয় চোদ্দোশো পঁয়তাল্লিশ হিজড়ি সনের পবিত্র রমজান মাস শুরু হবে সোমবার থেকে রোববার এশা নামাজের পরই প্রথম তারাবির নামাজ আদায় করেন দেশটির মুসল্লিরা সৌদি ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতেও প্রথম রোজা আজ এদিকে সোমবার সন্ধ্যায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মকারমে বসছে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির বৈঠক নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে মধ্যরাতে অভিযান চালিয়েছে ভোক্তা অধিদপ্তর রাজধানীর কারওয়ান বাজারের পাইকারি ও খুচরায় দাম তদারকি করেন তারা অভিযানে আড়ত থেকে বাষট্টি টাকায় কেনা বেগুন দশ গজ দূরে পঁচাশি টাকায় বিক্রির প্রমাণ মেলে আর লেবুর দামেও বেশি নেয়ার প্রমাণ পায় ভোক্তা অধিদপ্তর এসব পণ্যের তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি বেশি দাম রাখায় কয়েকজন ব্যবসায়ীকে সতর্ক করেন তারা কারণ বাজার রেল লাইন থেকে দশ গজ দূরে গিয়ে বেগুনের দাম বিশ টাকা বৃদ্ধি করে ফেলেছে যেখান থেকে পণ্যগুলো এসেছে ওখানে আমরা কয়েকজনের সাথে কথা বলেছি এখন ওখান থেকে এখানে দামের ফারাক প্রায় দশ থেকে পনেরো টাকা এবং ক্ষেত্রবাদী বিশ টাকা পেয়েছি তো রমজান উপলক্ষে জাতীয় ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর নিয়মিত দিনে দিনেও মনিটরিং করবে রাতেও মনিটরিং করবে যাতে পণ্যটা মানুষের রয়সীমার মধ্যে থাকে সহনীয় এবং যৌক্তিক পর্যায়ে থাকে রমজানে বাজার নিয়ন্ত্রণে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে সরকার সাশ্রয়ী মূল্যে বাজার উদ্বোধন সহ এর মধ্যে রয়েছে ভ্রাম্যমান বাজারও রোজায় ব্যবসায়ীদের অতি মুনাফা লোভী না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মন্ত্রীরা আরও জানাচ্ছেন শুভশ্রী রায় থরে থরে সাজানো লাল শাক পালন শাক বেগুন টমেটো সহ নানা রকমের সবজি রয়েছে অন্যান্য পণ্য যা বিক্রি হচ্ছে সাশ্রয়ী মূল্যে রোববার সকালে রাজধানীর শ্যামলী মাঠের সামনে বাজার উদ্বোধন করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং বস্ত্র ও পাঠমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক রমজান উপলক্ষে মাসব্যাপী সুলভ মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রি হবে এ বাজার থেকে বাজার উদ্বোধন করে মন্ত্রী ব্যবসায়ীদের সতর্ক করে বলেন রমজান মাসে মানুষকে জিম্মি করলে কেউ রেহাই পাবে না মানুষকে জিম্মি করে এই রোজা পবিত্র মাহে রমজানকে জিম্মি করে যারা অর্থ উপার্জনের পথ বেছে নিয়েছে তাদেরকে শুধুমাত্র আমি একটি সতর্কবাণী দিলাম যে আমাদের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে এই দলের সঙ্গে কেউ রেহাই পাবে না সকালে রাজধানীর প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরে মাসব্যাপী ভ্রাম্যমান দুধ ডিম ও মাংস বিক্রির উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আব্দুর রহমান এবারের আয়োজনে যুক্ত হয়েছে মাছ এ সময় মন্ত্রী রমজানে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা মাথায় রেখে ব্যবসায়ীদের অতি মুনাফালভী চিন্তাধারা থেকে সরে আসার আহ্বান জানান এই মানুষগুলো স্বাচ্ছন্দে চলাফেরার ক্ষেত্রে আপনাদের একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে কোনো মানুষই ভাতের অভাবে মাছের অভাবে কষ্ট পাবে না আমরা সেই কষ্ট হতে দেব না প্রথম রমজান থেকে আঠাশ রমজান পর্যন্ত ঢাকার পঁচিশ স্থানে ভ্রাম্যমান বিপণন ব্যবস্থা পরিচালিত হবে এছাড়া স্থায়ী বাজারে আরও পাঁচ স্থানে চালু থাকবে এ ব্যবস্থা শুভশ্রী রায় দেশ টিভি ঢাকা
রমজানে শাস্ত্রই মূল্যে পণ্য বিক্রিতে বাজার তদারকিতে নেমেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় রোববার মোহাম্মদপুর এলাকায় বাজার পরিদর্শনে যান খোদ বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু ব্যবসায়ীদের দাম না বাড়াতে অনুরোধ জানান তিনি পেঁয়াজের দাম অচিরেই কমবে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন কোনোভাবেই তেলের দাম বেশি নেওয়া যাবে না আর ভোক্তা মহাপরিচালক জানান কারসাজি রোধে সমন্বিতভাবে বাজার মনিটরিং করা হবে বিস্তারিত এনআই নাহিদের রিপোর্টে রমজানের আগে বাজার পরিস্থিতি দেখতে রবিবার রাজধানীর মোহাম্মদপুর কাঁচা বাজারে যান বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী ও ভোক্তা অধিকারের মহাপরিচালক পরে ব্যবসায়ী প্রতিনিধির সঙ্গে চলে মত বিনিময়ে নিত্য পণ্যের দাম না বাড়াতে অনুরোধ জানান মন্ত্রী আমি মনে করি যে এই যে একেবারে যে জিনিসগুলা উৎপাদিত পণ্য একটা হলো কৃষি পণ্য এটা দাম কমতে পারে বাড়তে পারে সাপ্লাই বাট যেটা মিল থেকে দেওয়া হচ্ছে সেইটা তো পরিবর্তন হওয়ার না চিনি তেল এই পণ্যগুলি আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন এবং বাজারে সবাই কাছে আমাদের ভোক্তার নিজস্ব হটলাইন আছে আপনারা আমাদেরকে ফোন করবেন আমরা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিব আর কারসাজি রোধে সমন্বিতভাবে বাজার মনিটরিং করা হবে জানান ভোক্তার মহাপরিচালক আমাদের মনিটরিংটা আমরা নির্বিঘ্নে করতে চাই আমরা স্থানীয় প্রশাসন আমাদের অন্য যে ডিপার্টমেন্টগুলো আছে কৃষি ডিপার্টমেন্ট এবং আমাদের যে প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় সহ আমরা সবাই সমন্বিতভাবে করছি এটার একটাই উদ্দেশ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন মানুষের কষ্ট হচ্ছে সেই জায়গায় যাতে যৌক্তিক মূল্যে এই পণ্যটা পায় এটি হলো আমাদের মূল উদ্দেশ্য এর আগে সকালে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জানান কোনোভাবে তেলের দাম বেশি নেওয়া যাবে না আমাদের বাজারে এই মুহূর্তে রমজান উপলক্ষে কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের কোনো ঘাটতি আবার সহমতে এখন পর্যন্ত নাই আর গত প্রায় দেড় মাসে আমরা কিন্তু চালের বাজারে একটা অস্থিরতা ছিল সেটা কিন্তু আল্লাহ রসের সম্মত একটা স্টেবল পর্যায়ে আছে চালের দাম নিয়ে কিন্তু আপনাদেরও কোনো কমপ্লেন নাই তেলের দাম আমরা নির্ধারণ করে দিয়েছি একশো তেষট্টি টাকা করে আমাদের আজকে থেকে বাজারের সুপারভিশন আমরা রমজান উপলক্ষে আরো বাড়াবো প্রতিমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন পেঁয়াজের দামও অচিরেই কমে আসবে এন আই নাহিদ রমজান সামনে রেখে চট্টগ্রামের কর্ণফুলি বাজারে নিত্য পণ্যের দরদাম জানাতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী ইশতিয়াক শান ইশতিয়াক বাজারের সবশেষ দরদাম আমাদের জানাবেন আসলে এই যে প্রথম এই যে আজকে রমজানে ঠিক প্রথম এই যে বাজারে যে মূল্য পরিস্থিতি সেটি কিন্তু আসলে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমরা দেখছি বাড়তি এবং একই সাথে বাজারে যে মুরগি এবং মাংসের যে দাম সেটি কিন্তু অত্যন্ত বেশি এবং একই সাথে যদি জানাতে চাই আমরা যেটি দেখেছি যে বাজারে গরুর মাংসের কেজি কিন্তু গতকাল যেটি বিক্রি হয়েছে আটশো হাট সহ যে মাংস তা বিক্রি হয়েছিল সাতশো পঞ্চাশ টাকা কেজি ধরে এবং আজকের বাজারে সেটি দেখছি প্রায় আটশো টাকা পর্যন্ত গিয়েছে এবং একই সাথে হাট ছাড়া যে মাংস সেটি কিন্তু গতকাল বাজারে বিক্রি হয়েছে নশো টাকা কেজি করে যেটি কিন্তু আজকের বাজারে পঞ্চাশ দাম দাঁড়িয়েছে নয়শো পঞ্চাশ টাকা সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একদিনের ব্যবধানে পঞ্চাশ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে আজকে বাজারে কিন্তু আমরা যেটি দেখেছি প্রত্যেকটা মাছের দামে কিন্তু আসলে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রত্যেক বেশিরভাগ মাছের মূল্যে কিন্তু আমরা দেখেছি কেজি প্রতি বিশ থেকে তিরিশ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে সেই ক্ষেত্রে বিক্রেতারা আমাদের তারা বলছেন যে বাজারে মাছের যে দরদাম সেটি কিন্তু যে স্বাভাবিক সরবরাহ সেটি না কম এবং একই সাথে বাজারে ক্রেতা উপস্থিতি বেশি এবং চাহিদার কারণে কিন্তু যে বাজারে যে মূল্য সেটি আসলে বৃদ্ধি পেয়েছে সব কিছু মিলিয়ে যদি বলি যে রমজানের ঠিক আগে কিন্তু বাজারে যে উত্তাপ সেটি কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে এবং একই সাথে রমজানের যে প্রয়োজনীয় যে যেমন শর্ষা লেবু এবং গাজর মূল্যে কিন্তু তফাত আমরা দেখতে পাচ্ছি সেক্ষেত্রে যদি বলি গতকাল এর আগে আসলে দুদিনের ব্যবধানে গাজরের মূল্য কিন্তু দ্বিগুণের মতো বেড়েছে সেই ক্ষেত্রে দুদিন পূর্বে আসলে যে গাজর আসলে বিক্রি হয়েছে পঁচিশ থেকে তিরিশ টাকা মূল্যে তা কিন্তু আজকে বিক্রি আজকের বাজারে বিক্রি হচ্ছে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি টাকা প্রতি কেজিতে তো ঠিক এইভাবে কিন্তু আসলে যে লেবু তার মূল্য কিন্তু আসলে দশ টাকা থেকে বেড়ে কিন্তু আজকে বাজারে বিশ থেকে পঁচিশ টাকা 
প্রতি পিস বিক্রি হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে সব মিলিয়ে যদি বলি যে বাজারের যে পরিস্থিতি সেটি কিন্তু আসলে উদ্যমুখী এবং একই সাথে যে সাধারণ ক্রেতারা রয়েছেন তারা যেটি জানাচ্ছেন যে চট্টগ্রামের বিভিন্ন বাজারে কিন্তু যে দরদাম তা जमालपुर पौरसभा निम्न मान खोआ व्यवहार उठे एलिकाबी स्थानीय सरकार प्रकौशल अधिदप्तर लोक जन के मैनेज कर ठिकदार दाय सारा भाव रास्त कर जमालपुर मेहदी हासान रिपोर्ट विस्तारित शरीफुल इसलम जमालपुर पौर शहर बेल्टिया नासिरपुर सड़क बेहाल एलिकास दीर्घद दबर परिप्रेक्षित सड़क निर्माण क्या शुरू कर स्थानीय सरकार प्रकौशल अधिदप्तर सड़क की पाका करार क्या कर मेसार्स खैरुल कबीर नामे एक ठिकदारी प्रतिष्ठान पांच कोटी सेचल्लिस लाख टाक व्यय चार दशमिक एक तीन किलोमीटर रास्ता निर्माण क्या चलते रास्तार अर्धेक क्ज प्राय शेष बाकी क्या निम्नमान इटर खोआ दिए रास्तार पास भराटो करते पुरो सब बेजर जो व्यवहित खोआ निम्नमान स्थानीय भाव जार आबिज बोले परिचित एलिकाबी एल जी डी लोक जन के मैनेज कर ठिकदार दाय सारा भाव रास्त क्या कर ठिकारिवस्था दीर्घद कष्टर पर रास्ता निर्माण हम एलिकाबी जतायात सुविधा है तई रास्ता टेक्सई करते निम्नमान खोआ पाल्टे ठिकदार भलो मान इटो पाथर दिए क्या शेष करबाद व्यक्त करें भुक्भोगी एलिकाबी निजी इलिश सह सबधरण माछधरए दो मास निषेधाए अभाव दिन काटे भोला उपकूल जेले दस दिन चाल पाय अधिकांश जेले परिस्थिति जानाते सरसि जुक्त हन सहकर्मी छोटन सहा छोटन निषेधाज्ञार समय जेले अवस्था की घोषणा अनुजाई सहायता ना पार विषय प्रशासन की बोल से शुभ सकाल शिका जेमनटी बोलें जो अवस्था बिराज कर आज के क्योंकि दशम दिन इलिश धरा बंदे अर्थात मेघना और तेतिलिया नदी जो भोलार जे दुई लाख अदिक जेले रही है ता क्यों बेकार रही है जदिव सरकार पक्ष जेले पुनर्वसन क्योंकि चाल बरद देवार प्रक्रिया क्यों रही है तब से चाल वितरण शुरू होमनटी जानते पे तब एंत सकल जेल हाथी क्योंकि से जाल से चाल क्यों पोछाय जे कारण अनेक अभाव अनटन और अनिश्चयतार मध्य ही क्यों ता आकूल विभिन्न घाट घूर जेल कथा ता ते संकटर कथा प्रकाश कर एक बोलें जे जेले पुनर्वसन जो चाल से जान द्रुत वितरण है एक साथ विषय क्योंकि देखते पासी उपकूल विभिन्न घाटे क्यों प्रकाश से निषेधा अमान्य कर मासर केंा बाचा क्यों चलते एक श्रेणी असाधु जेले चक्र प्रभावशाली छत्र छाय केघना और तेतुलिया नदी कई सरकार निषेधाज्ञा अमान्य कर महोत्सव नेमे से स्थानीय घाटगुल बिक्री हे तब इलिश रक्षा क्यों मत्स्य विभाग कोस्ट गार्ड और जिला प्रशासन जो अभिधान से चलमान रही है इतोमदे क्यों सियाटी अभिजान परिचालित होने दुश तीन जन जेले के आटक कर जर मध्य क्योंकि एक सौ तेपान्न जन के जेल जरिमाना क्यों करा एमटी तथ्य क्योंकि मत्स्य विभाग हम दिए तो से हिसाब से बला जाए जेम ही भाव जेल संकट तैरी हो ठीक तेम ही भाव देखा गया है जो पेटे टने अभाव कारण जेल माँ शिकारों क्योंकि नेमे पड़े तो मत्स्य विभाग जदिव बोल से जेल माँ धरा थे बरत रखार जो तर सचेतनतामूलक कार्यक्रम से चलमान रही है एमटी हमें जानते पे तो एक साथ सचेतन महन दाबी तुले जे इलिश रक्षा जिला प्रशासन मत्स्य विभाग के जो अभिजान से जोाल है से क्षेत्र में जो अभिजानी जो उद्देश्य देवा से 
শতভাগ সফল হবে তো ইশিকা এ ছিল আমার কাছে যে ইলিশ ধরা বন্ধ রয়েছে মেঘনা তুতুলিয়া নদীতে দু মাস তা নিয়ে সর্বশেষ তত্ত্ব ইশিকা ছোট অনেক ধন্যবাদ আপনাকে মেঘনা তেতুলিয়া নদীতে মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞায় জেলেদের বর্তমান পরিস্থিতি জানছিলাম সহকর্মীদের কাছে শরীয়তপুরের পনেরো লাখ মানুষের স্বাস্থ্য সেবার একমাত্র ভরসাস্থল সদর হাসপাতালটি ভুগছে জনবল সংকটে হাসপাতালে বেড়েছে দালালের উৎপাত এতে প্রতিনিয়ত ভোগান্তিতে পড়ছেন রোগীরা এদিকে কর্মস্থলের আট কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থান করা থাকলেও হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার হাবিবুর রহমান রাজধানী থেকে শরীয়তপুর এসে অফিস করেন শরীয়তপুর থেকে সহকর্মী রোমান আকন্দের পাঠানো তথ্যচিত্র ডেস্ক রিপোর্ট প্রায় বিশ বছর আগে শরীয়তপুর সদর হাসপাতালকে পঞ্চাশ শয্যা থেকে একশো শয্যায় উন্নীত করা হলেও জনবল সংকট কাটেনি প্রতিদিন বহির্বিভাগে নয়শো থেকে এক হাজার মানুষ চিকিৎসা সেবা নিতে আসেন প্রতিদিন গড়ে হাসপাতালে রোগী ভর্তি থাকেন তিনশো বিশ থেকে তিনশো পঞ্চাশ জন হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা নিয়ে অসন্তুষ্ট রোগীরা হাসপাতালে তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার হাবিবুর রহমান নিয়ম ভঙ্গ করে নিয়মিত ঢাকা থেকে শরীয়তপুর এসে অফিস করেন সময় মতো উপস্থিত না থাকার কারণ জানতে চাইলে পাল্টা প্রশ্ন করেন তিনি মনিটরিংয়ের অভাবে হাসপাতালে বেড়েছে দালালদের দৌরত্ব তারা রোগী ভাগিয়ে আশপাশের বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও ক্লিনিকে নিয়ে যান দালালদের দৌরত্ব বন্ধে আইনের আওতায় আনার কথা জানিয়ে সিভিল সার্জন বলেন কর্মকর্তাদের কর্মস্থলের আট কিলোমিটারের মধ্যে থাকতে হবে নিয়ম অনুযায়ী ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করতে হবে কর্মস্থলে সময় অবস্থান করতে হবে এবং সঠিক টাইমে অফিস করতে হবে সরজমিনে দেখব যে দালাল কারা আছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা আমরা নিব জনবল বৃদ্ধি করে দালাল মুক্ত ও মানসম্মত হাসপাতালে পরিণত হবে শরীয়তপুর সদর হাসপাতাল এমনটাই প্রত্যাশা শরীয়তপুরবাসীর নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি সংবাদ সকালে আরও থাকছে শেরপুর কারাগারে সাংবাদিক রানার সঙ্গে তথ্য কমিশনারের সাক্ষাৎ প্রতিবেদন জমা আজ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস তথ্য প্রতিমন্ত্রী অস্কারের খবর চলচ্চিত্রে সর্বোচ্চ পুরস্কার একাডেমি অ্যাওয়ার্ডের ছিয়ানব্বইতম আসরে ওপেন হাইমারের জয় জয়কার যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সেরাদের নাম ঘোষণা করা হয় এ বছর সেরা সিনেমা সহ সাতটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার জিতে নিয়েছে ওপেন হাইমার সেরা সিনেমার পাশাপাশি অনবদ্য অভিনয় করে সেরা অভিনেতা হয়েছেন কিলিয়ান মাফি একই সিনেমার জন্য সেরা পরিচালক ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেয়েছেন ক্রিস্টোফার নোরলান অস্কারের শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতা রবার্ট ডাউনি জুনিয়র পার্শ্ব অভিনেত্রী ডাভাইন জয় র্যান্ডলভ শ্রেষ্ঠ অ্যানিমেটেড স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ওয়ার ইজ ওভার সেরা মৌলিক গান বিলি আইলেশের What I Made For, এদিকে সেরা কস্টিউম ডিজাইনে পুরস্কার পেয়েছে পোর থিংস অ্যানাটমি অফ এ ফল পেয়েছে সেরা মৌলিক চিত্রনাট্যের পুরস্কার ছিয়ানব্বইতম আসরে সেরা অ্যাডাপ্টেড চিত্রনাট্যের পুরস্কার জিতে নিচ্ছে অ্যামেরিকান ফিকশন এছাড়া দ্য বয় অ্যান্ড দ্য হেরন পেয়েছে সেরা অ্যানিমেটেড ফিচারের পুরস্কার রমজানে দেশের সব প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট একই সঙ্গে দুই দফায় পনেরো রমজান পর্যন্ত স্কুল খোলা রাখার প্রজ্ঞাপন স্থগিত করা হয়েছে রোববার এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি শেষে বিচারপতি কে এম কামরুল কাদের ও খিজির হায়াতের হাইকোর্ট বেঞ্চে আদেশ দেন জুবায়ের রাজিনের রিপোর্ট আট ফেব্রুয়ারি এক বিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায় পবিত্র রমজানে পনেরো দিন খোলা থাকবে মাধ্যমিক স্কুল আর প্রাথমিক খোলা থাকবে দশ দিন এ সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন এক অভিভাবক রিটের শুনানি শেষে রোববার বিচারপতি কে এম কামরুল কাদের ও খিজির হায়াতের হাইকোর্ট বেঞ্চ এক রায়ে জানান পুরো রমজান মাসে সব প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্ধ থাকবে একই সঙ্গে দুই দফায় পনেরো রমজান পর্যন্ত স্কুল খোলা রাখার প্রজ্ঞাপনও স্থগিত করা হয়েছে
রমজান মাসে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল খোলা রাখার বিষয়ে সরকারি যে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছিল সেই প্রজ্ঞাপনটা আমরা দ্বৈত ব্যাচ কামরুল কাদের সাহেব জাস্টিস কামরুল কাদের সাহেব এবং জাস্টিস খিজির আহমেদ ব্যাচে আমরা শুনানি অন্তে আমরা একটা আদেশ পেয়েছি অর্ডার পেয়েছি সেটা হলো যে এই স্কুলগুলো বন্ধ রাখতে হবে কারণ এখানে জনস্বার্থে আসলে ক্ষতিকর হচ্ছে শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা এবং যানজট নিরসনে হাইকোর্টের এমন সিদ্ধান্ত বলে জানান রিটকারী আইএনজিবী এত যানজট হয় যে স্কুলগুলো খোলা রাখলে দেখা যায় যে আমাদের মানে জনগণেরই অনেক মানে ক্ষতি হয় তারা তো অফিস অফিসগুলো খোলা থাকে এট এ টাইম স্কুলও খোলা থাকে আর সেই ইফতারির সময় যে একটা টাইম ইয়ে আছে সেই লিমিটেশনের মধ্যে তাদের সবারই বাড়িতে ফিরতে হয় চাঁদ দেখা সাপেক্ষে বারো বা তেরো মার্চ শুরু হতে পারে সিয়াম সাধনার মাস পবিত্র রমজান জুবায়ের রাজিন দেশ টিভি ঢাকা সর্বসাধারণের ভালোবাসায় সিক্ত হলেন কুমিল্লার নতুন মেয়র ডাক্তার তাহসিন বাহার সূচনা তাকে শুভেচ্ছা জানাতে রোববার বিকেল থেকে নগরীর রামঘাটের মহানগর আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে ঢল নামে নেতাকর্মীদের নগরবাসীর প্রত্যাশা পূরণে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছেন কুমিল্লার প্রথম নারী মেয়র কুমিল্লা থেকে সহকর্মী সুমন কবিরের তথ্য ও ছবিতে শরীফুল ইসলামের ডেস্ক রিপোর্ট কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নারী মেয়রকে শুভেচ্ছা জানাতে এমন ভিড় কান্দি পারে আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে সর্বসাধারণের ফুলের ভালোবাসায় সিক্ত হলেন নবনির্বাচিত মেয়র ডাক্তার তাহসিন বাহার সূচনা জনতার অভিবাদন গ্রহণ শেষে নগরকন্যা জানান নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে কাজ করবেন কুমিল্লাকে স্মার্ট নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে চান তিনি আমি নগরবাসীর জন্য বলবো যে ভালোবাসা যে বিশ্বাস যে আন্তরিকতা তারা আমার প্রতি দেখিয়েছে আমি অবশ্যই মানুষের জন্য কাজ করে কুমিল্লার উন্নয়নে কাজ করে সততার সাথে এই ভালোবাসার প্রতিদান তাদেরকে অবশ্যই ফিরিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ কন্যার সাফল্যে উচ্ছ্বসিত বাবা কুমিল্লা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সদরের সংসদ সদস্য হাজি আকম বাহাউদ্দিন বাহার মর্নিং শোজ দা ডেজ আমি সবসময় বলতাম যে কোনো ভালো কাজে গেলে ওকে মর্নিং শোজ দা ডেজ এতটুকু থাকতে সে মানুষের জন্য মানুষকে ফিল করত শনিবার কুমিল্লা সিটির উপনির্বাচনে আটচল্লিশ হাজার আটশত নব্বই ভোট পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হন কুমিল্লা মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ডাক্তার তাহসিন বাহার সূচনা নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি দ্বিতীয়বার ময়মসিংহ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন ইকরামুল হক টিটু এতে উচ্ছ্বসিত নগরবাসী নগরপিতাকে ঘিরে একগুচ্ছ প্রত্যাশাও জানান তারা আর নাগরিক প্রতিনিধিরা বলছেন সাধারণ মানুষের এমন ভালোবাসা ধরে রাখতে যানজট নিরসনই হবে প্রধান চ্যালেঞ্জ বিস্তারিত শাহাদত নিষাদের রিপোর্টে ইকরামুল হক টিটুকে ফুলের শুভেচ্ছা জানাতে রোববার সকাল থেকে ময়মনসিংহ নগরীর কালীবাড়ি মেয়রের বাসভবনে ভিড় করেন অনেকে মেয়রের এমন বিজয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন তারা নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি নতুন মেয়রের কাছে যানজট ও জলাবদ্ধতার নিরসনের দাবি জানান শুভেচ্ছা জানাতে আসা এসব মানুষ এবং পয় নিষ্কাশন সহ যাবতীয় এই যানজটগুলা উনি দ্রুত কাজ করবেন এই আশায় আমরা আশায় বুক বিধেছি ময়মনসিংহবাসী সকল শ্রেণীর লোকদের কষ্ট ব্যথা দুঃখ বেদনা সব অনুভব করতে পারে আমরা নারী যারা আছে তারা যেন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন ওনার কাছে আমার দাবি যেমন সিলাই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অথবা বুটিকের মাধ্যমে নগরবাসী সকলকে নিয়ে সচেতন মহলদের নিয়ে উনি এটা সাকসেস হবেন আমরা এটা পূর্ণ আশা রাখি বিগত সময় মানুষকে আগলে রাখার কারণে এমন জয় জানিয়ে নাগরিক নেতারা বলেন আগামী দিনে ধরে রাখতে মানুষের ভোগান্তি নিরসনের কোনো বিকল্প নেই মানুষ যেভাবে তাকে নির্বাচিত করেছে মানুষের এই ভালোবাসার জবাব তিনি দিবেন এই নগরকে পরিচ্ছন্ন করে এই নগরের যে জলবদ্ধতা আছে যে অভিযোগটি আছে সেটি দূর করবেন এবং রাস্তাকে যত পরিকল্পনা নিয়ে তিনি যেন প্রশস্ত করতে পারেন যেন যানজটটি এই শহর থেকে দূরে হয় জয়ের কৃতিত্ব ভোটারদের দিয়ে নবনির্বাচিত মেয়র জানান যানজট ও জলবদ্ধতা নিরসনের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করবেন আমাদের যে জায়গাগুলোতে এখনো জলবদ্ধতা সমস্যা রয়েছে সেগুলো নিরসন করতে হবে এবং টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করে তোলা এটিকে আমরা যদি করতে পারি তাহলে দেখা যাবে যে অনেক কাজগুলো আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে যে আগেও জনতার কাতারে থেকে কাজ করেছি ভবিষ্যতেও ইনশাল্লাহ আমি এই আমি এই প্রতিশ্রুতি দিতে চাই জনতার কাতারে থেকেই আমি কাজ করে যাব ইনশাল্লাহ শনিবার এক লাখ উনচল্লিশ হাজার ছশো চার ভোট পেয়ে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন ইকরামুল হক টিটু তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সাদেকুল হক খান মিল্কি টজু পান পঁয়ত্রিশ হাজার সাতশো তেষট্টি ভোট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন শেষ নগরের নতুন নগর পিতা ইকরাম হলক টিটু 
শহরের এই তীব্র যানজট মোকাবেলায় এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ তার এখন দেখার অপেক্ষা আগামী পাঁচ বছরে কতটুকু প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে জনগণের সাদাত নিষাদ দেশ টিভি ময়মনসিংহ ময়মনসিংহের ত্রিশালে এমপির স্ত্রীকে নিয়ে পোস্টের জেরে ছাত্রলীগ নেতাকে মারধরের ঘটনায় দুই গ্রুপের সংঘর্ষ হয়েছে ময়মনসিংহের ত্রিশাল পৌরসভা উপনির্বাচনের পর ফেসবুক পোস্ট নিয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্য এবিএম আনিসুজ্জামানের অনুসারীরা উপজেলা ছাত্রলীগ নেতা ফয়সালকে মারধর করেন রোববার সন্ধ্যার দিকে ফয়সালকে মারধর শেষে থানায় সোপর্দ করেন তারা এর প্রতিবাদে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে প্রায় দুই ঘন্টা অবরোধ করে রাখে উপজেলা ছাত্রলীগ এক পর্যায়ে লাঠি সোটা সহ মিছিল নিয়ে থানার গেইটের সামনে গেলে এমপির লোকজন অপর দিক থেকে লাঠি নিয়ে ধাওয়া করে এতে উভয় গ্রুপের সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হন আন্দোলনের মুখে পুলিশ মুচলেকা দিয়ে ফয়সালকে ছেড়ে দেয় কম্পিউটার শিখার সেখানে কম্পিউটার শিখে সেখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে এমপি আনিসের বাসায় নিয়ে গিয়ে অনেক মারধর করে মারধর করার পরে এমপি এমপি সাহাবও মারধর করে তারপর থানা থেকে পুলিশে ফোন দেওয়া ওই ছেলেকে তুলে থানায় দেওয়া হয় ছাত্রলীগের কর্মীর উপরে এইভাবে নির্যাতন করতে পারে না একজন স্বতন্ত্র একজন স্বতন্ত্র এমপি এইভাবে নির্যাতন করতে পারে না ভারত কে তিন দুই গোলে হারালো লাল সবুজরা শেরপুরে ইউনিয়ন কর্তৃক সাংবাদিককে কারাগারে পাঠানোর ঘটনা তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত আর কারাগারে ওই সাংবাদিকের সঙ্গে দেখা করেন তথ্য কমিশনার এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন আজ কমিশনে জমা দেওয়ার কথা রয়েছে নূপুর মাহমুদের রিপোর্ট শেরপুরের নকলা উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা সাদিয়া উম্মুল বাণীর কাছে শনিবার তথ্য চান দৈনিক দেশ রূপান্তরের পত্রিকার প্রতিনিধি শফিউজ্জামান রানা এ নিয়ে কথা কাটাকাটির জেরে রানাকে ছয় মাসের দণ্ড দিয়ে কারাগারে পাঠান সংসারের একমাত্র উপার্জন ক্ষম ব্যক্তি কারাগারে থাকায় কষ্টের দিন পার করছেন রানার পরিবার এজন্য রানার মুক্তি চেয়েছেন পরিবারের সদস্যরা রোববার ঘটনা তদন্তে যান তথ্য কমিশনার শহীদুল ইসলাম ঝিনু পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন তিনি আমরা এই আমাদের তথ্য কমিশন বসে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানা সাহেব যে তথ্য চাইতে গিয়েছেন কি না আদৌ অথবা তথ্য চাইতে গিয়ে উনি এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন কি না সেটা আমরা ধরেন আমাদের তথ্য দিকের আইনের পঁচিশ ধারাতে অনুসন্ধান করার সুযোগ আছে দুটোই আছে কাজে এখন পুরো বিষয়টি না জেনে একটা কনক্লুশন উপসংহারে যাওয়া ঠিক হবে না আমি মনে করি তবে একটি জিনিস আপনাকে আপনাদের নিশ্চিত করতে চাই এই ধরনের যে কোনো ঘটনায় ঘটুক না কেন আমি কিন্তু এখানে ইনভলভ হই পরশু দিন থেকে আমি এটার মধ্যে ঢুকেছি এবং আমি খোঁজ খবর নিচ্ছি এবং আমি পর্যবেক্ষণ করছি এবং আমি নিশ্চিত করেছি তদন্ত সাপেক্ষে সঠিক তথ্য যাতে বের করা হয় সোমবার এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন তথ্য কমিশনে জমা দেওয়ার কথা রয়েছে নূপুর মাহমুদ দেশ টিভি ঢাকা